Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. En ce jeudi 14 septembre, nous fêtons en Église la croix glorieuse. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit saint Paul dans la lettre aux Galates. En Jésus, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Même si la croix arrive souvent à l'improviste dans nos vies, en contradiction avec nos idées et nos projets, c'est par elle, cependant, que nous sommes vainqueurs de tout mal. C'est par elle que nous apprenons ce qu'est le véritable amour. Prions donc le Seigneur de nous éclairer sur ce grand mystère de notre foi, sur le mystère de la folie de la croix, par laquelle il a plu à Dieu de sauver le monde. Au jour de l'épreuve et de l'adversité, recourons avec confiance à la Vierge Marie qui s'est tenue debout au pied de la croix. Invoquons-la afin qu'elle nous console et nous obtienne toute grâce de son Fils par sa maternelle intercession. Prions ensemble le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père.
maintenant au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations. Et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Supplions le Seigneur Jésus que le Père a livré pour nos fautes et qu'il a ressuscité pour notre justification. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous t'en prions, exauce les prières de ceux qui te supplient. Pardonne les péchés de ceux qui les confessent. Accorde-nous dans ta bonté le pardon et la paix. Seigneur, exauce-nous. Tu as dit par la voix de l'apôtre, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quant à largesse, remets-nous toutes nos offenses. » Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous avons beaucoup péché, mais nous proclamons ton infinie miséricorde. Fais-nous revenir à toi et nous reviendrons. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, sauve ton peuple de ses péchés et que ta bienveillance soit sur lui. Seigneur, exauce-nous. Tu as ouvert le paradis au bon aron qui a reconnu en toi le Sauveur. Ne ferme pas les portes du ciel à nos défunts. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions et demandons particulièrement au Seigneur l'amour de la croix dans laquelle se trouve la sagesse de Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que notre Seigneur d'amour nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh, 
Oh 